Because of its strategic importance, Batakaloa, Sivaram's birthplace, has seen some of the most intense fighting of the Civil War. Journalists here report that they come under constant threat from both rebel and government forces. Nowhere in the country is violence against the media as severe as it is in this coastal town. The following is a series of interviews with three Batakaloa journalists. Because meeting with our film crew meant risking their lives, we have decided to show neither the journalists' faces nor the locations of these interviews. Only their voices will be heard. நாங்களுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஊடகங்களுக்கான வருமானம் மிக குறைவு இலங்கையில் இதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஊடகங்களாலும் வருமானத்துக்கு அல்ல ஒரு கொள்கைகளுக்காக எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான அந்த இவ்வாறான நிகழ்வுகள் அவர்களை ஒரே அடியாக இந்த துறையிலிருந்து ஒதுங்கி போக செய்யும் சுவரம் சார் அந்த ஊடகத்துறை அவர்களை இழப்பால் பல்வேறு ஊடகியலாளர்களும் அவர் அச்சம் காரணம் அவ்வாறான இழப்புகளின் மத்தியில் வெளிநாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்றிருக்காங்க மற்றது எங்களை பொறுத்தவரையிலையும் இப்படியான செய்திகள் எழுதுகிறதால எங்களுக்கு பல்வேறு அச்சுறுத்தல் வரும் என்ற ஒரு உணர்வோடு இருக்கும் அதை விட எங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையிலையும் அவங்களே தான் இப்படியான ஒரு இப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடந்ததால் எங்களையும் இதை செய்கிறதுக்கு தடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகுது பாதுகாப்பு படையினரால் கொல்லப்படுற மக் இந்த கொல்லப்படுற மக்கள் அல்லது வேறு தரப்புகளால் இங்கே மாட்டக்கலப்பில் இருக்கிற பல்வேறு குழுக்களால் அவங்களால் கொல்லப்படுற மக்கள் மற்ற பொதுவாக்கள் மற்ற ஆமி மில்ட்ரியாக்கள் அவங்கள கொல்கிற அப்படியான செய்திகளை நாங்கள் சாதித்துக் கொள்கிறோம் என்ன அவங்கள உதாரணத்து பேர் அவங்கள பேர் எழுதுவோம் அல்லது வயது மற்றது அவங்களோடவான அந்த எந்த இடத்துல கொல்லப்பட்டாங்கன்ற அந்த செய்தியை மட்டும் தான் அடுக்க முடியும் மற்ற வேறு தகவல்களை வெளிக்கட்ட வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையில் நான் முன்பே நான் கூறினேன் சிவராம் தமிழ் ஊடகத்துறைக்கு மாத்திரம் சொந்தமானவர் அல்ல ஹி இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஓன்லி தமிழ் ஜேர்னலிஸ்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி இஃப் யூ பின் ஃபாலோயிங் வாட்ஸ் பின் ஹேப்பனிங் இன் ஸ்ரீலங்கா இன் த லாஸ்ட் இயர்ஸ் தே ஹேவ் பீன் ஸோ மெனி journalists actually killed attacked uh, newspaper officers uh, set on fire newspaper distributors killed i mean we have a old tradition of crushing dissent in the back of their minds journalists know that what they are doing is dangerous um because those very journalists who have criticized leaders in the government or in the opposition or ltte have faced the risk of being of meeting with accidents of or being killed or being threatened on the phone so i guess there is that there is a certain self sex place in many journalists that is the way to survive if you are going to survive, if you are really interested about surviving in such a situation you should write not the things what is happening really you should write the things what they want us to that they means the politicians the powerful people the businessmen and all the people the army high ranking officers you should write what they want you to write so because now if you don't like uh, the other person's ideas if you if you cannot uh, suppress it you you feel like physically destroy that person you write out of conviction and at least i do write out of conviction and you after a while you realize i mean what's this all this if it's going to end up in death they killed him i mean he was a really well known well respected journalist and they just pick him up they shoot him like a dog they dump him on the road side if that could happen to him i mean what couldn't happen to an ordinary person who just makes a wrong kind of a comment when the journalists are pushed to danger most of the journalists when they are pushed into dangers most of them most of the journalists used to 
remain in silence or they will write something else. They will write about uh, the international affairs. They will write about the cricket matches. They will write about something else without writing about the uh, hard realities of the society. And the people will not know what is going on in the north, what is going on in the down south, what is happening in the uh, free trade zones, because it is censored. So when the censorship is there, the society is becoming more and more stupid. That is the word. I mean, there's no other word. There's a lack of communication in this country, and like in any other conflict, uh, to solve the conflict, you need to have dialogues. To, to have dialogue, you have to have the communication first. So the communication brings the dialogue. Here, the, he was an important instrument for that communication. So when you kill the communication, you are killing the dialogue itself. The biggest injustice in terms of the whole society is that you send a strong message to everyone. Don't know too much. If you know something, don't say it. You know, and that's a pretty strong message because it kind of crushes the possibility. There are at least 10 young Tamil journalists who will now remain silent because they learned their lesson. You kill one generation of journalists, and you effectively abort a second generation, I think. There's a saying that in any war, the first casualty is the media. It affects press freedom in the sense that those who want to kill journalists are assured of a climate of impunity. Basically, journalists and particularly Tamil journalists, have to, you know, look after their own safety. If you are dead, you are dead. 